ஓகே வெல்கம் டு ஆக்சிஸ் கேட் ஆக்சிஸ் கேடிலிருந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் மாஸ்டர் கேமுக்கு வந்து மாஸ்டர் கேம் லேத்துக்கு ஒரு வீடியோஸ் வந்து ப்ளே பண்ணியிருந்தோம் இது எங்களுடைய ஆக்சிஸ் கேடு மூலியமாக செகண்ட் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து தமிழ் வீடியோஸ் வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் கேம் சாஃப்ட்வேர் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து நல்லா வாண்டட் இருக்கிறதுனால நிறையா வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து இது கோரிஸ் வந்துகிட்டு இருக்குது படிச்சுட்டு போகிறாங்க வெக்கேஷனில் வர்றவங்க படிக்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு பாட் ப்ரோக்ராமிங்கில் எனக்கு நல்லா ஸ்கில் இருக்குது காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ரொஃபைல் ஐட்டம் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறவங்க வந்து மாஸ்டர் கேம் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா பெட்டர் ஃபீல் மிஷினிங்க்கு அதே மாதிரி வந்து செட்டராக இருக்கிறவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் நான் ப்ரோக்ராமர் ஆகணும் அப்படின்னாலும் மாஸ்டர் கேம் வந்து படிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் செட்டர் ப்ரோக்ராமர் கேட்காம் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டகரிக்கு உள்ளே போகணும் ஜாப் ரோலுக்கு உள்ளே போகணும் அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் கேம் சாஃப்ட்வேர் எடுத்து படிக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நல்ல ஒரு மதியா மரியாதையும் மதிப்பும் சேலரியும் இன்க்ரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நல்லா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எங்களுடைய ஆக்சிஸ் கேட் புதுக்கோட்டை அண்ட் காரைக்குடியிலிருந்து உங்கள் உங்களோட நாங்கள் வந்து இந்த தமிழ் வீடியோஸ் போடுறதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே தேங்க்யூ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிற இந்த ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பார்ட் வாங்க்ஸு இப்போ இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸிங் அடுத்து ஒரு டர்னிங் அடுத்து டர்னிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டாக் வச்சுட்டு அதை ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துப்போம் அடுத்து வந்து ஒரு குருவிங் ஆப்ரேஷன் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு குருவிங் ஆப்ரேஷன் இருக்குது த்ரெட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் த்ரெட்டு எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டு இன்டர்னல் த்ரெட்டு அப்படின்னு ரெண்டு வகையான த்ரெட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம அறுக்க போகிறோம் இந்த மரம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டு எம் சிக்ஸ்டீன் எம்னால் வந்து மெட்ரிக் நிறைய பேர் அதுவே தெரியறது இல்லை ஸோ எம்முங்கிறது மெட்ரிக் பதினாறு எம்எம் அவுட்ரோ டயமீட்டர் வந்து பதினாறு எம்எம் பிச்சு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்போ இதுக்கு சில கால்குலேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது இந்த மேஜர் டயா மைனர் டயா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஹைட் ஆஃப் த்ரெட்டு ஹெச்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேசிக்காக வந்து நம்ம த்ரெட்டிங் கால்குலேஷன்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் இருந்தது த்ரெட்டு சம்மந்தமாக அப்படின்னா நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய நம்பர் தரேன் இல்லை எனக்கு வந்து கமெண்ட் பொருளை வந்து கீழே வந்து உங்களுடைய தாட்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ என்னுடைய மாஸ்டர் கேம் சாஃப்ட்வேரை நான் வந்து நான் எக்ஸ் நைன் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ்டர் கேம் எக்ஸ் நைன் ஸோ சாஃப்ட்வேர் லோட் ஆகுது இப்போ நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ண வந்து ஸோ இதை இந்த செட்டிங்ஸில் போய் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு முதல்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன யூனிட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் மெட்ரிக்கில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ மெட்ரிக்கில் தான் இருக்குது ஸோ அப்படி அதர்வைஸ் வேறு இன்ஜஸில் இருந்ததுன்னா கான்பிகிரி செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு கான்பிகிரேஷனில் கீழே வந்து மெட்ரிக் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு மாற்றிக்கணும் இங்கிலீஷ்னால் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜஸ் டெம்ப்ளேட்டுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் மில்லிமீட்டரில் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இது இருக்குது மெட்ரிக் சிஸ்டத்துக்கு யூனிட்டுக்கு மாறிடுது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம டாப் வியூவில் தான் வச்சு ட்ராயிங் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் சரிங்களா டாப் வியூவில் லெஃப்ட் சைடில் தான் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ட்ராயிங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம உங்களுக்கு டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ ரைட் சைடு வியூ அண்ட் ஐசோமெட்ரிக் வியூ அப்படிங்கிறத இதில் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிட்டு ஸ்க்ரீன் இதெல்லாமே இருக்குது மாஸ்டர் கேமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கெட்ச் டூல்ஸில் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ட்ராயிங்ஸ் வரைய முடியும் இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த வீ ட்ராயிங்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து முதல்ல லைன் எடுத்துக்கிறேன் லைன் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சி நான் வந்து ஒரு எண்பது எம்எம்க்கு ஒரு கோடு வரைகிறேன் ஸோ இங்கே ஸோ எண்பது அப்ளை ஸோ நீங்கள் ரேடியல் வேலி பாதி மட்டும் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் இப்போ சாரி இப்போ இதில் நான் இதில் வந்து ஏதாவது கலர் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா லேயர் கலர்ஸ் ஏதாவது
ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நாற்பத்தி நாலுக்கு ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் அடுத்து வந்து முப்பது முப்பது எம்எம் டயாமீட்டர் அப்போ நமக்கு அதில் பாதி இருபத்தி அஞ்சு எம்எம் ஸோ முப்பதில் பாதி சாரி பதினஞ்சு எம்எம் சாரி பதினஞ்சு எம்எம் கொடுத்துட்டு ஸோ இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணி ஆஃப்செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை நெக்ஸ்ட்டு வந்து டயாமீட்டர் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இருபது எம்எம் டயாமீட்டர் அப்போ இருபதில் பாதி பத்து எம்எம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆஃப்செட் பட்டன் போயிட்டு இங்கே வந்து டென் எம்எம் கொடுத்துட்டு என்டிடியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை கிளிக் பண்ணி அடுத்த ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எம் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ அப்போ இதோட டயமீட்டரை வந்து எட்டு எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணிக்கிறேன் ரேடியல் வேல்யூவாக பதினாறு எம் எட்டு ஸோ மூணு லைன் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ அடுத்து அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த எட்ஜிலேருந்து இந்த குருவோடைய இந்த எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் முப்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆஃப்செட்டில் வந்து முப்பது எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இப்போ இந்த லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு முப்பது எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஆன் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வந்து ஒரு பதினஞ்சு ப்ளஸ் மூணு புரியுங்களா பதினஞ்சு மூணு பதினெட்டு எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரேடியல் ரேடியஸ் வேல்யூவோடு சேர்த்து பதினெட்டு எம்எம் சாரி இதில் இருந்து நம்ம அடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ பதினஞ்சு தான் நம்ம அவசர் பண்ணணும் சாரி பதினஞ்சு கொடுத்துட்டு இந்த லைனை கிளிக் பண்ணி இங்கே அவசர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ ஓகே இப்போ நம்ம தேவையில் க எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்டு கனெக்டட் டயமீட்டர் ஸோ அடுத்த ஆப்செட்டு ஒரு ஃபோர் எம்எம் குரு அந்த குருவுக்கு டயமீட்ரு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குருவோட டயமீட்ரு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ஓகேயா ஸோ இப்போ பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு டிவிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் ஃபைவ் points on 5 okay ipo idu da namakku guru dream boundary eduthittu divide thevela line la dream panirenga இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு ஷேப் கிடச்சிருச்சு இப்போ பில்லெட்டு மட்டும் ரேடியஸ் தெரியாமல் அந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து சாம்பர் இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆப்செட் இதில் வந்து நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பி டிகிரிக்கு சாம்பர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பி டிகிரி ஏன்னா த்ரெட்டாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல சாம்பர் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு இந்த லீடு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து ஆஃப் மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ரேடியல் போர்ஷன் மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து இது எப்படி மேனுஃபேக்ஸ் போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோஸில் வந்து பா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ராயிங்கை வந்து ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் மிஷின் டைப்பில் போய்ட்டு லேத்தில் டிஃபால்ட் கொடுத்துருங்க மேனேஜ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் தேவையான மிஷினை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டிஃபால்ட் கொடுத்தாவே மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு லேத்து வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் டூ ஆக்சஸ் மிஷின் லேத்து வந்துடும் சரிங்களா விடிஎல் வேணும் அப்படின்னா மேனேஜர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் விடிஎல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட் கொடுத்துறேன் டிஃபால்ட் கொடுத்தோடனே முதல்ல வந்து ஸ்டாக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதாவது ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ இருக்குது கிளாம்பிங் எங்கே பண்ணுறோம் ஜக்கு வந்து எங்கே கிளாம்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து முதல்ல கொடுக்கணும் அப்போ ஸ்டாக் செட்டப்பில் போயிட்டு முதல்ல ப்ராப்பர் சொல்ல நான் ரொம்ப எளிமையாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் மேக்கியோ டூ பாயிண்ட்டு ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு 
அடுத்த இதோட பாயிண்டை பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குது லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூஸ் மார்ஜின் ஸோ நான் ஜக்கில் இருந்து ஜாஸுக்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் எம்எம் கேப் கொடுத்துட்றேன் அடுத்து ஃபேஸிங்கில் எனக்கு ஒரு அஞ்சு எம்எம் மெட்டீரியல் இருக்குது அதேமாதிரி ஓடியில் சைடில் வந்து எனக்கு ஒரு எட்டு எம்எம் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டாக் வந்து இதுதான் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு ஜக்கு அண்ட்ஸ் ஓடியில் பண்ணுறோம் அதில் டூ பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் ஜாஸும் செட் பண்ணியாச்சு ஓகே பக்காவா ஸோ இதான் நீங்கள் இன்ஷியலாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஃபைலில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது ப்ராப்ளம் சிஸ்டம் சடவுன் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே இப்போ நான் வந்து டூல் பாத்துக்குள்ளே போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸிங் இந்த ஃபேஸிங் ஆப்ரேஷனில் எதாவது நேம் கொடுக்குறத கொடுத்துக்கலாம் ஓகே கொடுத்துருங்க ஃபேஸிங் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து டூல் நம்பர் ஒன்றா ஒன்றா நம்பர் டூல் ஆஃப்செட் நம்பர் ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப்செட் ஒன்று அண்ட் ஸ்டேஷன் நம்பர் ஒன் ஃபீட் ரேட் வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துக்கிறேன் மிஷினோட ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு ஆவரேஜாக டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் மேக்ஸிமம் மிஷின் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு வந்து என்னுடைய மிஷினில் வந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் ஃபோர் தௌசண்ட் மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு கொடுத்துக்கிறேன் கமெண்டில் வந்து நான் வந்து எஃப் ஃபேஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுமாரி கூலண்ட்டு கூலண்ட்டு வந்து எனக்கு ஃப்ளூட் கூலண்ட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு கூலண்ட்டு வேணும்னா கூலண்ட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து ஃபேஸிங்கில் வந்து இதில் ஸ்டாக் எதுவும் நான் கொடுக்கல டேரெக்டாகவே ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்றேன் என்ட்ரி அமௌண்ட் வந்து டூ இருக்குது அதாவது டூலுக்கும் ஜாப்புக்கும் வந்து என்ட்ரி அமௌண்ட் வந்து டூ எம்எம் ஸோ டூ எம்எம் நார்மல் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சைக்கிள் டயத்தை கம்மி பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி ரிட்ராக்ட் வேல்யூ ஸ்டாஃப் ஓவருங்கிறது டெப்த் ஆஃப் கட்டு ஒன் எம்எம் ஒரு ஃபாஸுக்கு ஒன் எம்எம் எடுக்கணும் நம்ம இப்போ அஞ்சு எம்எம் கொடுக்கணும் அஞ்சு டைம் வந்து ஃபேஸிங் பண்ணும் ஓகேங்களா ஓகே பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அடுத்த டர்னிங் போடலாமா அடுத்த ரஃப் இதில் இந்த பாட்ஷியல் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கிளிப்பை வந்து டைரக்ஷனை மாற்றிக்கணும் ஓகேயா ஸோ ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்து வந்து இதில் ஒரு ஒரு விஎன்எம்ஜி இன்சர்ட்டாக இருந்தால் எனக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஓடி ஃபினிஷ் எடுத்துக்கலாம் இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ இன்சர்ட்டோடைய சேஃப்ஸ் எல்லா ஒரு டூலையுமே வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஷேஃப் இன்சர்ட்டு வந்து பொதுவாக இந்த டிசைனில் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ட்ரையாங்கிள் இன்சர்ட்டு டிஎன்எம்ஜி இன்சர்ட்டும் பாங்க ரவுண்ட் இன்சர்ட்டு சிஎன்எம்ஜி இன்சர்ட்டும் பாங்க க்யூப் இன்சர்ட்டு விஎன்எம்ஜி டவுலின்எம்ஜி ஸ்கொயர் இன்சர்ட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸகனல் ஸ்கொயரு இது மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்டகனல் இந்த ஷேப்பில் தான் இன்சர்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் இன்சர்ட்டுடைய திக்னஸ்ஸு அதோடைய வித்து இதில் வந்து நீங்கள் பெரிய ஜாப்லாம் பண்ணுறீங்க டயமீட்ரு ஓடி இதாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெரிய டூலாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதோட இன்சர்ட்டு தான் டூலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கேயே மாற்றிக்கலாம் உங்கள் கையில் வந்து என்ன டூல் இருக்கோ இன்சர்ட்டு அது அதோடைய சைஸ் எல்லாம் இதில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கார்னர் ரேடியஸ் வந்து இப்போ இன்சர்ட்டுடைய கார்னர் ரேடியஸ் வந்து பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது நார்மலாக ரஃபிங் பர்பஸ்க்கு இதே பாயிண்ட் ஃபோரு இதெல்லாம் இருக்குது ஃபினிஷிங் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அதை நம்ம ஃபினிஷிங் போடும்போது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் அதேமாதிரி க்ராஸ் செக்ஷன் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்சர்ட்ஸு ஸோ அதில் கிராஷ் எக்ஸன்ஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி ஹோல்டர்ஸு ஹோல்டருடைய ஸ்டைலு இது மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஹோல்டர் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இதுவும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டூல் நம்பர் ரெண்டாம் நம்பர் டூல் ஆஃப்செட் நம்பர் டூ அடுத்து வந்து ஸ்டேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் ஃபீட் ரேட் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அண்டு பிளஞ்சிங் பில் நான் கையை வைக்கல இது நார்மலாக வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர்பிஎம் மேக்ஸிமம் ஸ்பெண்டில் ஸ்பீட் நாலாயிரம் கொடுத்துட்றேன் கூலண்டை நான் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நான் எனக்கு வந்து மிஷின் கூலண்டை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அதாவது கமெண்ட் கொடுக்குறா இருந்தால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி ரஃபிங் பேராமீட்டர்ஸில் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூஸ் 
ஏன்னா பாயிண்ட் த்ரீ வேணால் பாயிண்ட் த்ரீ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாக் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஓடியிலையும் உங்களுக்கு ஓடியிலே வச்சுட்டிங்க இந்த லென்த்துலேயும் ஸ்டாக் கொடுத்துட்டீங்க ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து நீட்டாக உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடும் ரைட் இப்போ அடுத்ததை வந்து நான் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஃபினிஷிங் போட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து குருவிங் ஆப்ரேஷன் குருவிங்கில் நான் டூ பாயிண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் ஓகே என்டர் ஸோ குருவிங் வந்து உங்களுக்கு ஓடி குருவிங் எடுத்துக்கோங்க இதே டபுள் கிளிக் பண்ணி குருவை வந்து நீங்கள் அதோட வித்தை வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ மூணமும் இன்செட்டு இப்போ இந்த டி இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா நான் மூணமும் இன்செட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது த்ரீ எம்எம் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதோடைய ரேடியல் வேல்யூ அதோடைய பாதி சரிங்களா ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வித் அகலம் எவ்வளோது இன்செட்டோடைய அகல் நீளம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் வச்சுக்கிறேன் ஹோல்டர் உங்களுடைய ஸ்டைல் ஓகே அதே மாதிரி ஜீரோ த்ரீ ஆஃப்செட் நம்பர் த்ரீ ஸ்டேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஃபீட் ரேட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஓகே ஏன்னா நீங்கள் குருவிங்க்கு வந்து அதிகமாக ஃபீடு கொடுக்கக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா டூல் வந்து சிப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெப்தாப் கட்டை பொறுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓடி இங்கே இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் குருவிங்கில் வந்து ப்ரொஃபைல்லாம் பம்ப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மேலே வந்து கார்னரில் வந்து இந்த இடத்துல சாம்பரிங் வேணும்னா நீங்கள் சாம்பர் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரேடியோஸ் வேணால் ரேடியோ செட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சாம்பரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சாம்பர் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரொஃபைலாகவே நீங்கள் குருவை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்குலர் குரூ மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா அது ப்ரொஃபைலாக உங்களுக்கு அதுவும் ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரசன்டேஜ் ஆஃப் டூல் வித் அப்படின்னா இன்சர்ட்டில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நகர்த்தி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஐடியல் கட்டில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லா பெட்டராக இருக்கும் அந்த லைன் மார்க்லாம் வராது சரிங்களா ஸோ அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கட்டும் சில பேர் எயிட்டி பர்சன்ட் சைக்கிள் டேங் அமை பண்ணுறதுக்கு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போவாங்க செவன்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பெட்டர் அதே மாதிரி ஸ்டாக்கு ஸோ அந்த ஃப்ளோரில் வந்து இந்த இதுக்கும் ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜ ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கொடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் ஏன்னா டேரெக்ட் ஃபினிஷிங் இங்கே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஓகே அதே மாதிரி இங்கே குரூ வாலில் வந்து ஸ்டெப்ஸில் இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே பயோ டேரக்ஷனில் வந்து நெகட்டிவ்னு மாற்றிக்குவோங்க ஸோ ஒரு சைடில் இருந்து நம்ம குரூ ஃபார்ம் பண்ணி போகலாம் ஓகே குருவும் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஃபினிஷிங் போட்டுருலாமா ஃபினிஷ் பாட்ஷில் டைரக்ஷனை மாற்றிக்கோங்க ஓகே ஸோ குருவி ஃபினிஷிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் டூலு ஜீரோ ஃபோர் ஆப்செட் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் ஸ்டேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு ஃபினிஷிங் அதே நல்லா வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்பிஎத் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபீட் ரேட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகே சரி ஓகே ஆர்பிஎம் சிக்கூலண்ட் வேணால் கூலண்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கமெண்ட் கொடுக்குற இருந்தால் கமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஃபினிஷிங் வேறாம் பெட்டு ஸ்டாப் ஓவர் பாயிண்ட் ஒன் ரைட் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கும் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது த்ரெட்டிங் மிஷின் இது சாரி டூல் பாத்தில் போயிட்டு த்ரெட்டு த்ரெட்டில் வந்து மோ எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட்டா அப்போ ஓடி எக்ஸ்டர்னல் ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு ஸோ இதை எடுத்துக்கிறேங்க இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆக்மி த்ரெட்டு மெட்ரிக் இப்போ நம்ம இருக்க போகிற த்ரெட் வந்து மெட்ரிக் அறுபது டிகிரி தான் இன்ஜஸ் அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி ஸோ அப்போ இன்சர்ட்டோடைய இந்த ஷேப் உங்களுக்கு கையில் என்ன இன்சர்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அதோடய ஷேப் இதில் கொடுத்துக்கலாம் அதோடய பிச்சு 
ஜாமெண்ட்ரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பிச்சு எவ்வளோ இருக்குன்னு அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஹோல்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான ஸ்டைல்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கேன் இப்போ டூல் நம்பர் நான் வந்து அஞ்சாம் நம்பர் டூல் நம்பர் ஆஃப்செட் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டேஷன் நம்பர் ஃபைவ் நான் டூவில் மாட்டுறதுனால ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபீட் ரேட்டு வந்து ஃபின் மிஷினுடைய ஸ்பெண்டில் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆயிரத்தி இரநூறு நார்மல் நமக்கு வந்து இப்போ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஆர்பி நான் வந்து நாலாயிரம் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதில் கூலண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கூலண்ட் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கூலண்ட் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க கூலண்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா டிராயிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க பிச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது உங்களுக்கு கால்குலேஷன் எதுவும் தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த செலக்ட் ஃப்ரம் டேபிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினாறு எம்எம் த்ரெட்டுக்கு என்ன எவ்வளோ பிச்சு இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பதினாறு எம்எம் ரெண்டு இது இருக்குது எம் சிக்ஸ்டீன் டூ எம்எம் பிச்சு இருக்குது பதினாறுலேயே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிச்சு இருக்குது மேஜர் டே எவ்வளோ இருக்கணும் மைனர் டே எவ்வளோ வைக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சோம் அப்படின்னா பதினாலு புள்ளி மூணு ஏழு ஆறு இந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு பிச்சு ஸோ அது வந்து ஃபைன் த்ரெட்டாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்டு ஸோ அந்த வேல்யூவால் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பிச்சை மல்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது இல்லையா ஹைட் ஆஃப் த்ரெட்டு ஹெச்டி கிடைக்கும் அதில் இருந்து மேஜர் டையா மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பதினாலு புள்ளி மூணு ஏழு ஆறு அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சிலவங்க வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு த்ரெட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேஜர் டையா மைனஸ் பிச் அப்படின்னு எடுப்பாங்க இப்போ வந்து பதினாறு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு போச்சுன்னா பதினாலு புள்ளி அஞ்சுன்னு எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வேணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்கீரோ சிக்கி ஒரு மரம் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பதினாலு புள்ளி கொடுத்துருங்க சரிங்களா அப்போ மேஜர் டையா லீட் ஆங்கிள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெட்ரிக் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி ஆங்கிள் மேஜர் டே வந்து மேஜர் டே வந்து பதினாறு மைனர் டே வந்து பதினாலு புள்ளி மூணு ஏழு ஆறு ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் போர்ஷன் இதுதான் ஸ்டார்ட் போர்ஷன் எனக்கு எண்டு போர்ஷன் எது வரைக்கும் வரணும் இருபத்தாறு வரைக்கும் போது நான் மைனஸ் ஒரு இருபத்தெட்டு வரைக்கும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸ்டார்ட் போர்ஷன் கொடுத்துட்டேன் மைனர் டே கொடுத்துட்டேன் ரைட் சரி ரிலீஃப் ஜென்ரேட் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நான் வந்து த்ரீடியில் ப்ளே பண்ணி பார்க்க போகிறேன் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் எல்லாம் சேர்த்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஓகே ஜஸ்ட் நான் போட்டேன்னா ஃபேஸிங் முடிச்சிச்சு ஸோ ரஃப் டர்னிங் குருவிங் ஆப்ரேஷன் ஃபினிஷிங் த்ரெட் ஸோ பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சா உங்களுக்கு த்ரெட்டிங் ஆப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு த்ரெட் வந்து நல்ல கிளியராக உங்களுக்கு அறுத்துருக்கு ஓகே நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் போஸ்ட் ப்ராசஸ் ப்ரோக்ராம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது எல்லாம் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கு இங்கே உள்ள போஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்சி டாட் என்சி ஃபைலாக ஜென்ரேட் ஆகுது நோட் பேலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து டெஸ்க் டாப்பில் வந்து நான் அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் கோட் மீட்டர் ஏதாவது எதாவது வந்ததுன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இது மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நோட் ஃபைலில் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு அழகாக உங்களுக்கு வந்துடுச்சு டி ஜீரோ நம்ம கொடுத்த பேராமீட்டர் என்ன ஆர்பிஎம் ஜி நைன்டி செவன் மினிமம் மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎத்துக்காக ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஜி ஃபிஃப்டி டூ நம்பர் ஆஃப்செட் நம்பர் எல்லாமே ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் குருவிங் ஆப்ரேஷன் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஓடி த்ரெட்டு ஜி செவன்டி சிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஜெயிடு ஸோ எம் தேர்ட்டி நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கார்டில் ஃப்ளாஷ் கார்டில் கார்ட் பண்ணிவிட்டு மிஷின் வந்து ரன் பண்ண முடியும் செட்டிங்ஸ் அண்டு ஒர்க் பீஸ் வந்து டூல் செட்டிங் அண்டு ஜாப் செட்டிங் அது இந்த மாதிரி ஜாப்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்
ஸோ ப்ரோக்ராம் வேறு எல்லாருக்கும் சரி இது வந்து அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு சிங்கப்பூரில் வந்து இதுக்கு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மாஸ்டர் கேம் வந்து அதிகமாக கே